அவங்களுக்கு எல்லாம் தொழில் பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்கோம் கம்ப்யூட்டர் பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓகே அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுனா அதுக்கான கோச்சிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அது எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ளஸ் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த குழந்தைங்க குழந்தைங்களுக்கு நம்ம படிப்பு சொல்லிக் கொடுத்தா இதெல்லாம் நம்ம வந்து அவங்கள தானாகவே படிப்பாங்க ஸோ அவங்கள வந்து சாதாரண ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டு அவங்களுக்கான ஆசிரியர் ஆசிரியர்களை நியமித்து அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அதாவது முழு நேரமும் அந்த கிளாஸில் தான் இருப்பாங்க மற்ற குழந்தைங்களோடு தான் இருப்பாங்க ஒரு பத்தாயிரம் குழந்தைங்களோட இவங்க முப்பது பேர் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு பிரேல் தேவை அவங்களுக்கு மற்ற பயிற்சிலாம் தேவை நடைப்பயிற்சி தேவை அதெல்லாம் வந்து அவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் சிறப்பாசிரியர் மூலமாக சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான அந்த ஏற்பாடும் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் மெயினாக பண்ணுவோம் ஆனால் பார்வையேற்றவங்க இருந்தால் அவங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு அதுதான் வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லோரும் நடிக்க முடியாதுல்ல ஸோ அவங்களுக்கு கார் ரேலி ஸ்போர்ட்ஸு கிரிக்கெட்டு அதுக்கான செஸ்ஸு நிறைய பேர் செஸ் விளையாடுவாங்க அதுக்கான பயிற்சிலாம் அதாவது அதுக்கான அதுக்கான பயிற்சியெலாம் ஆக்சுவலாக வாய்ப்பெல்லாம் நிறைய உருவாக்கி வேலைக்கு போனால் ஒரு சிலருக்கு க ஒரு அந்த அங்கே அங்கே வேலை பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்கள பற்றி தெரியாது இல்லையா ஸோ அந்த விழிப்புணர்வு ஓகே அவங்க அங்கே எப்படி வேலை பண்ணலாம் ஓகே அதெல்லாம் அதெல்லாம் எங்களோட அதெல்லாம் எங்களோட வேலை தான் ஸோ இது மாதிரி நிறைய வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம மெயினாக இருக்க வேண்டியது என்ன கண்ணை எப்படி கவனிச்சுக்கிறது கரெக்டா ஸோ பார்வை இருக்க இருக்கிற பார்வையை நம்ம எப்படி பாதுகாக்கிறது ஓகே பார்வை நமக்கு இருக்கு ரைட்டா ஆனால் ஐ டொனேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தால் நம்ம கண்கள் நமக்கு அப்புறம் எப்படி வாழலாம் வாழும் கண்கள் நம்ம கண்கள் எப்படி வாழ நம்மக்கு அப்புறம் எப்படி கண்கள் வாழலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம யோசிக்கலாம் ப்ளஸ் இருக்கிற பார்வையை எப்படி வந்து நம்ம பாதுகாக்கலாம் ஓகே நம்ம கண்களை நம்ம எப்படி கவனிச்சுக்கணும் அதெல்லாம் வந்து நான் யார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன்னா டாக்டர் சுத்திக்கிட்டே இருந்தான் ஸோ நாங்கள் ஏன்னா நான் வந்து சின்ன வயசில் நான் பிறவிலே பார்வை இல்லை ஸோ அது பரவாயில்ல ஏன்னா எனக்கு அது அதை பற்றி தெரியவே தெரியாது பட் என்னோட நான் கடைசியாக போன ஒரு டாக்டர் வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா உன்னோட நரம்பு தளர்ச்சினால் அந்த நரம்பு வந்து இப்போ இல்லை செத்து போச்சு அப்படின்னு ஏதோ ஆப்டிக்னோ அட்ரஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த பாதிப்புனால உனக்கு பார்வை இல்லை அதனால் நீ இப்போதைக்கு படி அதெல்லாம் பண்ணு பட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து அப்போவே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பெரிய ஒரு ஒரு பல ஊனம் கொண்ட ஒரு படியில் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பண்ணி அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் பார்வையிட்டோருக்காங்க சங்கத்துக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ டாக்டர் ஸ்ருதியும் நானும் நிறைய வருஷமாக வேலை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்க பீட்ராட்டிக் டாக்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க குழந்தைங்களுக்கான டாக்டர் ஆனால் அவங்க யாருக்கிட்டேயும் எந்த வயசான யாருக்கிட்டேயும் எல்லாருக்கிட்டையும் எப்படிலாம் பேசணும்னு அவங்களுக்கு சூப்பராக தெரியும் ஓகே பிகாஸ் அவங்க பேசிக்கலி அவங்கள பார்த்தா இட்ஸ் இஸ் அ வெரி கைண்ட் பர்சன் அவங்க வந்து வெறும்னே ஹார்ட் அதாவது வெறும்னே ஒரு டாக்டர் மாதிரி மட்டும் வேலை பண்ண மாட்டாங்க அந்த ஒரு ஒரு இது பண்ண முடியலையா நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கைட் பண்ணுறதும் அவங்க அதனால தான் நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் ஓகே அவங்க எங்ககிட்ட அனுப்புவாங்க நாங்கள் அவங்ககிட்ட அனுப்புவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய தொடர்பு எங்களுக்குள்ளே இருக்குது ரொம்ப வருஷமாக இருக்கு தொடர்ந்து இருக்கணும்னு நம்புகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அவங்க அவங்க கிட்ட பேசும்போது தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எவ்வளோ அதாவது நம்ம சும்மா பேசுறது கிடையாது மனசில் அதாவது இதே இதே பூர்வமாக யோசிச்சு பேசினா எப்படி பேசுவாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அவங்க பேசும்போது தான் தெரியும் ரைட்டா ஓகே தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்க எல்லாரும் பொறுமையா காலை நேரத்துல வந்து எனக்காக எங்களுக்காக அமர்ந்திருந்து நாங்கள் சொல்வதை கேட்பதற்காக இங்க இருக்கிறது வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஆஹ் எங்களோட டீம் எம்என்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எவ்ரி இயர் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சில முயற்சிகள் எடுப்போம் அதாவது நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி நாற்பது குரோர்ஸ் நூற்றி நாற்பது குரோரில் நம்மளோட ஓல்ட் ஏஜ் பாப்புலேஷன் பார்த்திங்கன்னா அதில் செவன் பர்சன்ட் தான் ஏழு சதவீதம் தான் முதியோர்கள் அதாவது அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேலே இருக்கிறவர்கள் வந்து ஏழு சதவீதம் தான் அவங்கள பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு 
ஆஸ்பத்திரி வரத்துக்கு கூட கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை நிறைய பேருக்கு ஏற்படுது ஸோ அந்த ஒரு முயற்சியில் தான் கார்த்திகேயன் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம போய் அணுகி ஏன்னா வர முடியாதவங்களுக்கு நம்ம எப்படி போய் கவனிக்கிறது ஏன்னா எங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி கண்ணுன்றப்போ அதில் தான் நாங்கள் எங்களுடைய சேவை செய்ய முடியுன்றதுக்காக இந்த வருஷம் நாங்கள் எல்லாம் முதியோர் இல்லத்தை என்ஏபியோடைய அசோசியேஷனில் கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன் பண்ணி அவங்களுக்குரிய பார்வைக்கு தேவையான என்னென்ன ஒரு டயக்னோசிஸும் சேர்த்து ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன கொடுக்கணுமோ எல்லாமே நாங்கள் கொடுக்குறதுக்காக இது ஒரு முயற்சி ஒரு சின்ன முயற்சி ஸோ இதில் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் மிஸ்ஸஸ் ராஜி அவங்க நம்ம அக்ஷயா ட்ரஸ்ட்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு நேரம் கொடுத்து எங்களுக்கு ஒதுக்கி இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் ஃபார் ஆர்கனைசிங் மிஸ்டர் கமல் ஃபார் கோஆர்டினேட்டிங் இவங்க எங்கள் டீமோடைய மெம்பர்ஸ் உங்களை எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அண்ட் மிஸ் தீப்தி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் பர்சன் எங்களுக்கு ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு தீப்தி கிட்டே ஃபோனில் பேசும்போது ஒரு இளம் முப்பத்தைந்து வயது லேடின்னு நான் நினச்சேன் நான் எப்போயுமே அவங்கக்கிட்ட சொல்லுவேன் அவங்க பேசுகிறத பார்த்தா அப்படியே ஒரு இளமை ததும்புது ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு நினைக்கும் போது ஒரு யங்ஸ்டர் கிட்ட தான் பேசுகிறேன்னு நினச்சேன் அப்புறம் நேரடியாக பார்க்கும்போது தான் ஓ இவங்க ஆக்சுவலாக யங்ஸ்டரோட வாய்ஸ் அவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது ஐ ரியலைஸ் ஸோ ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் இஸ் தட் ஆஃப் அ வெரி யங் பர்சன் அவங்களுக்கு ஸோ அதே எனர்ஜியோடு அவங்க எல்லா வேலையும் செயல்படுறாங்க நானும் அவங்களோட அந்த எனர்ஜியில் நான் கூட வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஏன் இன்றைக்கி கூடி இருக்கோம் அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியுமா இன்றைக்கி என்ன இந்த நாளுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அக்டோபர் பன்னெண்டு வெரி குட் இன்றைக்கின்றது வேர்ல்டு சைட் டே பார்வைக்கான ஒரு முக்கியமான நாள் உலகம் முழுவதுமே இந்த நாள் இதற்காகவே கொண்டாடப்படுகிறது இந்த வேர்ல்டு சைட் டே உடைய தீம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது யாருக்கும் தெரியுமா ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு தீம் வச்சு கொண்டாடுவாங்க உலகம் எங்கும் இந்த வருடத்துக்குரிய தீம் என்னென்னா லவ் யுவர் ஐஸ் அட் ஒர்க் அதாவது உங்களுடைய கண்களை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் நேசியுங்கள் அதற்கான தேவையான கேர் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்றது தான் இந்த வருஷத்துடைய தீம் எவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு இதில் நம்ம தான் நம்மளுடைய பாடியை நம்ம பார்த்துக்கிறோம் அதுவும் நம்மளுடைய கண்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இருக்கும்போது அதனுடைய மதிப்பு தெரியாது ஆனால் நம்ம டே டு டே மிகவும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரே உறுப்பு அந்த கண் தான் கண்ணை முழிக்கிறதுலேருந்து தூங்குகிற வரைக்கும் கம் கண் இமைக்கிறது சரி கண் பார்க்கறது சரி ஒவ்வொரு செயல் நடக்கிறது போகிறது வரது அனைத்துக்குமே கண்கள் என்பது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு உறுப்பு ஸோ அந்த உறுப்பு நம்ம பாதுகா ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுறோமா கண்ணுக்கு ஒரு இல்லை நான் சராசரியாக கேட்குறேன் ஒரு டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணுறோமா பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே பண்ணுறது இல்லையே ஸோ அதற்காக நம்ம இவ்வளோ நம்மளுக்காக வேலை செய்கிற கண்களை நம்ம ஒன்றே ஒன்று தான் செய்யணும் வருடத்திற்கு ஒரு ஒரு முறை அதை கரெக்டாக ஒரு செக்அப் மட்டும் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களுடைய பிரச்சனைகள் பார்வை குறைபாடு ஆன பிறகு தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் உள்ளே நடக்கக்கூடிய சிறு சிறு பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு தெரிய வராது அது பெரு பெரிதான பிறகு மட்டுமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ அது வரதுக்கு முன் காப்பதற்காக வருடத்திற்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக கண் செக்அப் செய்ய வேண்டும் சரியா ஸோ அது ஒன்று தான் உங்கள் கண்கள் உங்ககிட்ட கேட்குது இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டு சைட் டே அன்னைக்கு நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு பெரும் முயற்சி என்ன அப்படின்னா ஐ டொனேஷன் இதை பற்றி ஏதாச்சும் தெரியுமா உங்களுக்கு ஐ டொனேஷன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வெரி குட் கண் தானம் என்பது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு இது ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்தியர் நான் சொன்னேன் பாப்புலேஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ குரோர்ஸ் நம்ம பேர் இருக்காங்க நம்மளுடைய வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பிளைண்ட் பீப்புள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ க்ரோர்ஸ் நாலு புள்ளி மூணு கோடி மக்களுக்கு பார்வை இல்லை பார்வை இழப்பு இருக்குது இது ப்ரிவென்டபிள் பைண்ட்னஸ் அதாவது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பார்வை திரும்பி வர முடியல அந்த நாலு புள்ளி மூணு கோடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்கள் மட்டுமே பத்து லட்சம் பத்து புள்ளி ரெண்டு லட்சம் மக்களுக்கு கண் பார்வை கிடையாது விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட் இன் இந்தியா இந்தியர்களில் பத்து லட்சம் பேருக்கு நம்ம பார்வை கொடுக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ நம்ம வந்து அதற்கான முயற்சி எடுக்க வேண்டியிருக்கு அதையும் தாண்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நா பத்து லட்சம் பேருக்கு நம்ம பார்வை கொடுக்கணும்னு நினச்சா இப்போ நம்ம ஒரு டொனேஷன் கண் டொனேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது இன்டு செவன்ட்டி டைம்ஸ் பண்ணணும் ஒரு ஆள் பண்ணுறது எழுபது பேர் அட் அ டைம் பண்ணால் தான் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ரீச் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய எய்ம் இந்தியர்களுடைய எய்ம் என்னென்னா வருடத்தில் ஒரு லட்சம் கார்னியல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரிஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் தான் நம்மளுடைய அந்த பத்து லட்சம் பேக்லாகும் நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஒரு
இறந்த பிறகு நம்ம தானம் பண்ணக்கூடிய ஒரே உறுப்பு கண்கள் மட்டும்தான் வேற எல்லா உறுப்புமே உயிர் உள்ளவரை பண்ணி ஆகணும் உயிர் உள்ளவரை என்ன சொல்ல இந்த பிரெயின் டெட் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கும்போது ஹார்ட் இன்னும் பீட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது தான் பண்ணணும் ஆனால் கண் என்பது ஒரு உறுப்பு இறந்த பிறகு ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் நம்மளால் டொனேஷன் பண்ண முடியும் இந்த ஐ டொனேஷன் என்பது ஒரு சர்வே எடுத்து பார்த்தாங்க நம்ம ஆல் இண்டியாவில் ஒரு சர்வே எடுத்து பார்க்கும்போது நிறைய காரணங்களால் டொனேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னாங்க மிக முக்கியமான காரணம் எது எதுவென்று நினைக்கிறீர்கள் என்ன என்ன காரணம் எக்ஸாக்ட்லி ஐம்பது சதவீதம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியவே தெரியாது என்கிற அது என்னன்னே தெரியாது இல்லை அது வேறு மாதிரியா அது என்னமோ பண்ணுவாங்களா அது கண் இல்லாத மாதிரி ஆக்கிடுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் ஒரு சில நம்பிக்கைகள் அதனால தான் கண்தானம் நம்ம கண்ட்ரியில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆனால் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கம்யூனிட்டி இப்போ இந்த ஜெயின் கம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் ஐ டொனேஷன் ரேட் மிக அதிகமாக அவங்க டொனேஷன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க கம்யூனிட்டிக்குள்ளே அவ்வளோ அவேர்னஸ் அது ஒரு தெய்வீகமான காரியமாக அவங்க நம்புகிறாங்க ஸோ அதை வந்து அவங்க ஃபேமிலிஸ்குள்ளேயே சொல்லி சொல்லி இந்த ஜெயின் கம்யூனிட்டிஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐ டொனேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் நம்ம விழிப்புணர்வோடு இந்த ஐ டொனேஷன் என்ற ஒரு இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ ஐ டொனேஷன் பற்றி ஒரு சில சிம்பிள் இது நான் சொல்கிறேன் முதல் இது என்னென்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஐ டொனேஷன்னா வந்து இது எடுத்துகிட்டு ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது இட்ஸ் அ வெரி வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா ஒருத்தவங்க காலம் மாறிட்டாங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வேறு வழி இல்லாமல் அப்படின்னு ஆயிட்டாங்கன்னா ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் சொந்தக்காரங்கள் இல்லை உறவினர்கள் யார் சுற்றி இருக்காங்களோ ஐ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஃபோன் பண்ணணும் அந்த ஐ ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ஐ பேங்க் கூட இணைந்திருக்கிற மாதிரி ஒரு ஹை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஃபோன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் எம்என்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து வாழும் கண்கள் அப்படின்ற ஒரு ஐ பேங்க்கு ஹோட்டா சர்டிஃபிகேஷனோடு இருக்குது ஸோ யார் வேணாலும் அதை நடத்த முடியாது ஆல் இண்டியாவிலேருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் ஹோட்டா அப்படின்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி லைசன்ஸோடு நடத்தணும் இது ஏன்னா அது ஐ எடுத்து அதை திருப்பி சர்ஜரிக்கு யூஸ் பண்ணுறதுலாம் பெர்மிஷனோட மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் உள்ள ஒரு ஆஸ்பத்திரியை முதல் ஃபோன் செய்யவும் எவ்வளோ எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே சொன்னேன் ஆறு மணி நேரம்குள்ளே ஃபோன் வரணும் அந்த ஃபோன் ஆறு மணி நேரக்குள்ளே யார் ஃபோன் பண்ணலாம் சொந்தக்காரங்க யார் வேணாலும் ஃபோன் பண்ணலாம் இல்லை அவங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லை அவங்களுக்கு கேர் டேக்கர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட ஃபோன் பண்ணலாம் அவங்களுடைய அதாவது தெரிஞ்சவங்க இல்லை உறவினர்களுடைய ஒரு அனுமதி இல்லாமல் பண்ண மாட்டோம் ஒரு சில இவங்க வந்து இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் நாங்கள் ஒன்று கொடுப்போம் ப்ளெட்ஜ் பண்ணுறவங்க இப்போ நாங்கள் இப்போது இன்றைக்கி வந்து யாரெல்லாம் நாங்கள் ஐ கண் தானம் செய்ய நாங்கள் ப்ராமிஸ் பண்ணுறோம் ப்ளெட்ஜ் பண்ணுறோன்றவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்போம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் இருக்கிறவங்களுக்கும் கீழே இருக்கிற நம்பர் ஃபோன் பண்ணால் அவங்களே பர்மிஷன் கொடுத்த மாதிரி இது ஆகும் சரிங்களா அதுக்கு நம்ம இது பண்ண வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் உள்ளவங்க ப்ராமிஸ் தான் பண்ணுறாங்க ப்ளெட்ஜ் பண்ணுறாங்க அதாவது என் என் இறப்பிற்கு பின்பு நீங்கள் என் கண்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு பார்வை கொடுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஒரு உறுதிமொழி அவ்வளோதான் இதனால ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை இதனால நம்ம என்னென்னா நான் இதற்கு சம்மதிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு உறுதிமொழி அவ்வளோதான் ஸோ இதை தாண்டி இந்த மாதிரி சைன் போடாதவங்களும் அவர்களுடைய உற்றார்கள் உறவினர்கள் சைன் போடலாம் இறந்த பிறகு அவர்கள் சார்பாக முடிவு எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்த உடனே என்ன பண்ண சொல்லுவோம்னா முத வந்து கண்ணை மூட சொல்லுவோம் ஏதாச்சும் ஒரு துண்டோ அதை வச்சு மூடி நேராக காற்றோ ஏசியோ படாத அளவுக்கு மூடி வைக்க சொல்லுவோம் கொஞ்சம் தலையை நேராக தூக்கி வைக்கிற மாதிரி வைக்க சொல்லுவோம் இவ்வளோதான் ஈரப்பஞ்சு வச்சு மூடி வச்சிடணும் அவ்வளோதான் இது முடிந்த பிறகு நான் ஒரு 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 மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் எங்கே இடம் இருக்குன்றதை பொறுத்து டீம் வந்துடுவாங்க எக்ஸாக்ட்லி பத்து நிமிடம் தான் ஆகும் அந்த பத்து நிமிடத்தில் என்ன செய்வோம் என்றால் ஒரு திரை மாதிரி மூடி அந்த கண்களுடைய இப்போ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா முழு கண்கள் எடுக்கிறது இல்லை வெறும் கருவிழி மட்டும் ஒரு சில டைம் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அது ஏன்னா கருவிழி தான் நம்மளுக்கு முக்கியமான தேவையானது ஏன்னா கருவிழியை தான் நாங்கள் மாற்றி சிகிச்சை செய்வோம் அந்த கருவிழியை நாங்கள் எடுத்து அது மேலே நாங்கள் எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு கண்ணை மூடி வச்சு எப்படி இருந்ததோ அதே போல் தோற்றம் இல்லைமா இருக்கிற மாதிரியே நாங்கள் வைத்து விடுவோம் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது நம்ம நினைக்கலாம் இப்போ இப்போ தெரியாத ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படி அப்படி எதுவும் கிடையாது எப்படி முன்னாடி இருந்ததோ
கண்தானம் செய்யக்கூடாது இரண்டாவது இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் செப்சிஸ் அதாவது உடம்பு பூரா கிருமி வந்து மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரி செப்சிஸால் இறந்திருக்கிறவங்க கொடுக்க வேண்டாம் பட் அது தெரியலைனாலும் எனக்கு இதை பற்றி தெரியாதுனாலும் பரவாயில்லை நாங்கள் அதை டெஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் எல்லா கண்களும் நாங்கள் வரத நேரடியாக நாங்கள் மாற்று சிகிச்சை செய்ய மாட்டோம் ரத்த டெஸ்ட்டில் ஃபுல்லாக ஆராய் ஆராய்ச்சி செய்து கருவிழியையும் ஆராய்ச்சி செய்து எல்லாம் நன்றாக இருந்தால் மட்டுமே நாங்கள் சிகிச்சைக்கு எடுப்போம் சரிங்களா யாரெல்லாம் கொடுக்கலாம் ஜாதி மதம் எந்த வேறுபாடு கிடையாது ஆண் பெண் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கா ஆப்ரேஷன் நிறைய பேர் புற ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா கொடுக்கலாமா தாராளமாக கொடுக்கலாம் சுகர் நோய் கொடுக்கலாமா கொடுக்கூடாதா தாராளமாக வேற வேற என்ன கிளாம் டவுட் வயசு எந்த வயசுமே கிடையாது நைன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டுக்குலாம் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ல இறந்த சிறுமி சிறு குழந்தைகளுக்கும் எடுத்திருக்கோம் அவங்க அப்பா அம்மா சம்மதிச்சா வேற ரொம்ப பாவப்பட்ட நிலைமையில ஏதோ ஒரு இதுல தவறி இது பண்ணிப்பாங்க அந்த குழந்தை என்னங்க சார் ஆக்சிடென்ட்ல அந்த மாதிரி ஒரு சில இதுல இதாகிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி எடுக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு சில நோய்களுக்கு இந்த மாதிரி அந்த சின்ன இது பண்ணுறதா நல்ல ஸ்ட்ராங்காக பார்வை வரும் ஸோ அதுவும் எடுக்கும் ஸோ அதனால் எல்லா வயதுக்குமே கொடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டியது எங்களுடைய முயற்சி அனைவருக்கும் இது தெரிய வரப்படுத்தணும் இதுதான் எங்களுடைய முயற்சியில் இறங்கியிருக்கோம் இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே வரவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஐ பிளெட்ஜ் சர்டிஃபிகேட்டை நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறோம் யாரெல்லாம் கண்தானம் செய்ய முன்வரீர்களோ அவர்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து வெரி குட் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் சொந்தக்காரர்கள் எல்லாருக்கும் இதை தெரியப்படுத்தும் வெரி குட் ஸோ இதை நம்ம ஒரு முயற்சியாகவே எடுத்தாக வேண்டும் இது உங்களை தாண்டி உங்கள் சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற அனைவருக்குமே நீங்க வந்து சொல்ல வேண்டும் கண்டிப்பா ஸோ இதுதான் எங்களுடைய சின்ன வெற்றி உங்களுடைய நீங்க ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருக்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ வேற எதுவும் கேள்விகள் எதுவும் இருக்கா ஒரு முறை அது டயக்னோஸ் ஆனாலுமே அந்த இது வந்து வேண்டாம் சொல்லுவோம் ஏன்னா கேன்சர் செல் அணுக்கள் வந்து எங்கெங்க இருக்குன்றது சொல்ல முடியும் ஒன்று ரெண்டு இருந்தாலுமே அது வந்து வேண்டாம் ஸோ அதனால அதாவது தெரிந்திருக்கு கேன்சர் இருந்திருக்கு அதாவது லாஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் இருந்திருக்குன்னா அந்த ஒரு கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் மட்டும் கண்டானத்துக்கு வேண்டாம் ஆ ஆ எதுனாலுமே ஏன்னா அணுக்கள் வந்து செல்ஸ் தானே உடம்புல எங்க வேணாலும் அது இருக்கலாம் அந்த ஒரு ரிஸ்க் நம்ம எடுக்க கூடாது ஏன்னா நம்ம கண்டா நம்ம பண்ண போறது ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக ஸோ நம்ம கொடுக்க போற கண்கள் வந்து அப்சல்யூட்லி அந்த கருவிழி வந்து சேஃபா இருக்கணும் முத கொடுக்கறவங்களுக்கு அதை எந்த தொந்தரவும் படக்கூடாது அதனால ஆஸ் டாக்டர்ஸ் நாங்க ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லா இருப்போம் என்ன மாதிரி கண்களை எடுத்து நம்ம கொடுக்குறோன்றது ஸோ அந்த தெரிஞ்சிருந்தா அது ஒரு விஷயம் மட்டும் நாங்க வேண்டாம் சொல்லுவோம் மற்ற எல்லாத்துக்குமே ஓகே தான் அந்த ஒரு விஷயம் புரியுதுமா புரியுது ஆ புரியுது புரியுது நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது ஆ புரியுதுமா எனக்கு உங்களுடைய ஆர்வம் ரொம்ப புரியுது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி கண்தானம் மட்டும் இந்த விஷயத்துல உறுப்பு தானம் எந்த உறுப்பு தானம் ஆ பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி உறுப்பு தானம் இந்த மாதிரி இதுல நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றது இல்ல இப்போ கண் வர என்ன <laughs> 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 கண்டிப்பா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இங்க இருக்கிறது வந்து இலவச கண் சிகிச்சை கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே வி ஆர் ப்ராமிசிங் எவ்ரி இயர் வி வில் கம் அதுவும் நாங்க பண்றோம் இதற்கும் மேல யார் யாருக்கு சிகிச்சை வேணுமோ அதையும் நாங்கள் செய்வோம் ஸோ எங்களுடைய இந்த வருஷத்துடைய இது அதாவது அந்த ஏழு பர்சன்ட் யாரும் வர முடியாத அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தான் இந்த இதோட இது ஸோ அதனால் இது வந்து கந்தானத்தோடன்னு இல்லை வி ஆர் எக்ஸ்டெண்டிங் அவர் சர்வீசஸ் டு கம்ப்ளீட் ஸ்க்ரீனிங் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த இவங்க ஃபேமிலிக்கும் இவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கும் சேர்த்து ஃபேமிலி ஐஸ் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறோம் இந்த ஓல்டேஜ் ஆமாங்க சார் 
ஒருங்களூர் <laughs> <laughs> மனிதர்கள் மேல அத வந்து ஒரு ஊசி மாதிரி போட்டு அந்த ஊசியில அந்த ஜீன்ஸ கொடுத்து கொஞ்சம் ஏதாச்சும் ஸ்டிமுலேட் பண்ண முடியுமான்ற ஓடிட்டு கிளினிக்கல் ட்ரையல் அது இன்னும் பப்ளிக்கா கமர்ஷியலா இன்னும் வெளி வரவில்லை ஆனால் அந்த மாதிரி வந்தால் மிகவும் நன்று இப்ப ட்ரையல் ஸ்டேஜ்ன்றதுனால ஆஹ் அங்க அது வந்து என்ன ரிசல்ட் வரும்ன்றது தெரியாத நிலையில நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வந்துடும் இன்னொரு ஒரு இரண்டு வருடங்களுக்குள்ள வந்துடும் அதற்கான முயற்சி கண்டிப்பா எஸ்பெஷலி இந்த நோய்க்கு நடந்து வந்து சார் சொல்ற நோய்க்குரியது வந்து நரம்புல ப்ராப்ளம் நம்ம எடுக்க போறது கருவிழி அதாவது முன் பகுதி மட்டும் அந்த ஆர்பி என்ற நோய் ரெட்னைட்டிஸ் பிக்மெண்டோசா என்ற நோய் கண்ணுடைய முன்பகுதியிலையோ வேற எந்த பகுதியிலையும் பாதிப்பு வராது இது பியோர்லி ஒரு நரம்புக்கான நோய் ஆனால் நம்ம நரம்பு யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ ஆர்பி ரெட்னைட்டிஸ் பிக்மெண்டோஸா இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் கேன் தாராளமாக கண் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இல்லை ஏற்கனவே அவங்க ஒரு ரெசிபியண்ட்டாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய கருவிழி மாற்றப்பட்டிருக்கு இன்னொருத்தவங்களுடைய கண் அதில் மாற்றி வைத்திருக்கிறது ஸோ அதில் ஒரு கிராஃப்ட் ஹோஸ் ஜங்ஷன்னு சொல்லுவோம் ஒரு லைன் இருக்கும் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஸோ அதில் இருந்து நம்ம எடுக்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரென்த் அதில் அவ்வளோ இருக்காது இன்னொருத்தவங்களில் அது வைக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன சொல்கிறேன் நூற்றி நாற்பது கோடி பேர் இருக்கீங்க அதில் நம்ம டூ பாயிண்ட் செவன் லேக்ஸ் தான் தேவை எங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த பெர் பாப்புலேஷன் வி ஆர் ஆஸ்கிங் நம்ம நார்மல் பீப்புளே கொடுக்கலாமே ஒய் டு கோ ஃபார் த பீப்புள் ஹவ் ஆல்ரெடி டொனேட்டட் ஆல்ரெடி ரிசீவ்ட் கவர்மெண்ட் <laughs> 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 செக்கிங் வருவாங்க கரெக்டாக பார்ப்பாங்க ஐ எடுக்கிறது கரெக்டான முறையா அதை எடுத்து செலுத்துறது கரெக்டான முறையானு ஸோ கிராஃப்ட்டுக்கு வி ஆர் நாட் அலவ் டு சார்ஜ் பட் வி ஹாவ் டு கிவ் ஃபார் த கன்சியூமபிள்ஸ் நம்ம சர்ஜரி பண்ணும்போது நம்மளோடது இருக்கு ஆனால் இப்போ நாங்கள் பண்ணக்கூடிய சர்ஜரி கம்ப்ளீட்டாக இலவசமாக பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு சேரிட்டி விங்னு ஒன்று இருக்கு ஜானகி நட்ராஜன் விஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சேரிட்டி ஜேஎன்விஆர் சேரிட்டிஸ்னு இருக்கு அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்பான்சர்ஷிப் வாங்கி நம்மளோட சைடில் எங்களோட பேயிங் ஹாஸ்பிட்டலும் ஒரு சின்ன அமௌண்ட் போட்டு கண் ரொம்ப குறைபாடு இருக்கிறவங்க காசு கட்ட முடியாதவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்லி இலவசமாக கூட அந்த சர்ஜரியை பண்ணுவோம் நாங்கள் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் காப்பீட்டு திட்டம்னு ஒன்று இருக்கு காப்பீட்டு திட்டத்தில் கார்னியல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டும் கவர்டு ஸோ காப்பீட்டு திட்டம் இருந்து கார்டு இருந்ததுன்னா அதில் கூட பண்ணலாம் ஆனால் அதையும் தாண்டி கம்ப்ளீட்டாக இலவசமாக கூட நாங்கள் பண்ணிட்டு ஸோ எந்த ஒரு முறையிலேனாலும் நம்ம தாராளமாக பேஷண்ட்டை ஹெல்ப் பண்ண முடியும் பேஷண்ட் குறையே கிடையாது சார் நம்மக்கிட்டயே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பேஷண்ட்ஸ் பேக்லாக் இருக்காங்க இன்னும் கண் தானம் யாராச்சும் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்குறதுக்கு நாங்கள் ரிசீவ் பண்ண ரிசீவ் பண்ண எங்களுக்கு கண் ஒன்று வந்ததுன்னா ஒரு கருவிழி ஒரு க ரெண்டு ஒரு பேஷண்ட் கிட்டே இருந்து ரெண்டு கருவிழி வந்தால் நாலு பேஷண்ட் டு எட்டு பேஷண்ட் வரைக்கும் எங்களால் அதை ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஸோ எங்களுக்கு ஒரு டொனேஷன் வந்தாலே உடனே நாங்கள் நாலு பேஷண்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணிவிடுவோம் ஏன்னா எங்ககிட்ட லிஸ்ட் இருக்குது உடனே கூப்பிட்டு வித்தின் டூ டேஸ் சர்ஜரி வில் பி ஓவர் ஸோ அந்த லெவலில் டிமாண்ட் இருக்கும்போது நாங்கள் வெயிட்டே பண்ணுறது இல்லை எங்களுக்கு வரதுல தான் கஷ்டமே தவிர லிஸ்ட்டு வந்து ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் ஃபுல்லி பேக்லாக் நான் ப்ளெட்ஜ் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு டு ப்ளெட்ஜ் ஆஃப்தல்மாலஜிக்குள்ளே என்டர் ஆனோடனே முதல் பண்ணவேல ப்ளெட்ஜிங் 
பண்ணிருக்கோம்